போடா ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா நடந்து முடிஞ்ச எலெக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் எலெக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா கோத்தபய ராஜபக்ஷி அப்படிங்கிறவர் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் பெற்று இலங்கையோட எட்டாவது பிரசிடண்டா வந்து செலக்ட் ஆயிருக்காரு இவர் எலெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஆக போதா இல்ல இந்த வீடியோ போறதுக்கு ஏதாவது முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு பெரிய காரணங்கள் இருக்கு இந்த எலெக்ஷன் அவர் ஜெயிச்சார் அப்படிங்கிறத விட சைனா ஸ்ரீலங்காக்குள்ள இன்டெரக்டா உள்ள வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை தான் உங்களுக்கு சொல்லணும் கோத்தபய ராஜபக்ஷேவுக்கும் சைனா உள்ள வர்றதுக்கும் என்னடா சம்மந்த இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா தெளிவா பாருங்க ஏன்னா இந்த டீடைல்ஸ் வந்து இலங்கையை மட்டும் வந்து சேஞ்ச் ஆக போகிறது கிடையாது இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து வரப்போகுது அப்படிங்கிற விஷயம் இதில் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க டாப்பிக்கில் போகலாம் முதல் விஷயம் இந்த கோத்தபய ராஜபக்ஷே அப்படிங்கிற யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இலங்கையில் நடந்த போர் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கும் அப்போ வந்து வார் ஹீரோ அதாவது போரோட ஹீரோ அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் கொழம்பு யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து டாக்டரேட் பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அந்த போரில் வந்து இலங்கை போர் வந்து முடிவுக்கு வரதுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட மூளை செயல்பாடு தான் காரணம்னா அந்த டைம்ல இவர் வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ்ல வந்து செக்ரட்டரி ஜெனரலா இருந்தாரு ஆனா அது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மிலிட்ரி கண்ட்ரோல் பூரா இவரோட கண்ட்ரோல் தான் இருக்கு இவர் அண்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா மகிழ ராஜபக்ஷே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்ல நின்று ஜெயிச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல நின்று ஜெயிக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல போர் முடிவுக்கு வந்துருது இவர் இவரோட மூல இவர் நான் சொன்னேன் இல்ல இவர் செக்ரட்டரி ஜெனரலா இருந்தாரு இவரோட மூல இவரோட செயல்பாடுகள் அதிகமா இருந்துச்சுன்னு அதுக்கான செயலை நீங்க பாக்கணும் அதான தீர்வு அவர் எப்படி பண்ணார் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து நம்ம பின்னோக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு பின்னாடி நோக்கி போகணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா சிங்கள ராணுவத்துல வந்து இந்த கோத்தபய ராஜபக்ஷே அப்படிங்கிறவர் பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து உள்ள வராரு இருபது வருஷம் அவரோட சர்வீஸ வந்து அந்த ஆர்மில வந்து பண்றாரு அந்த ஆர்மில அதை பண்ணிட்டு இருக்க அவருக்கு முக்கியமா கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் என்னு பாத்தீங்கன்னா எல்டிடிடி அதான் நம்ம இலங்கையில இருந்த நம்மளோட விடுதலை புலிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அழிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல ஒரு இருபது வருஷம் வந்து அந்த லைன்ல இருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் பீரியட் அப்படின்னு ஒன்று வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல ஆர்மில இருந்து ரிட்டையர் ஆகிறார் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி எட்டு இந்த டைம் பீரியட்ல அவர் வந்து பல பர்சனல் விஷயத்துக்காகவும் பாத்தீங்கன்னா இலங்கையில இருக்கிற சில அரசியல் மேம்பாடு வந்து கட்டமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில இருக்கிற சில விஷயங்களுக்காக வந்து தேடி போறாரு அங்க போனதுக்கு அப்புறம் குடியுரிமையும் பெறாரு அமெரிக்காவில வந்து குடியுரிமையும் பெறாரு அங்க நிறைய ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இலங்கைக்கான சேஞ்சஸ்ல என்னென்ன கொண்டாடணும் ஃபியூச்சர்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இந்த வெஸ்டர்ன் மீடியா வெஸ்டர்ன் இன்ஃபுளுன்ஸ்ல அதிகமா இலங்கைக்கு கொண்டாடணும் அந்த டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும் அதை பத்தியெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அப்படி வரப்ப ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா இவரோட அண்ணா வந்து மகில ராஜபக்ஷே அப்படிங்கிறவர் பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்ல நிக்கிறாரு சோ அப்பதான் வந்து அவரோட ரிட்டர்ன் திருப்பி வந்து அவரோட என்ட்ரி ரீ என்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல அமெரிக்கால இருந்து உள்ள வராரு எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் அண்ணனுக்கு வந்து எலெக்ஷன்ல வந்து பிரச்சாரத்துக்காக சப்போர்ட் பண்றதுக்காக உள்ள வராரு வந்தவர் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க பயங்கரமாக செலவு பண்ணுறாங்க அது நம்ம அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையில் போர் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இலங்கை மக்கள் சிங்கள மக்கள் தான் மெஜாரிட்டியாக இருக்காங்க அவங்க என்ன மனசில் விதைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து உள்ள சிவில் வார் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இதனால நார்மலாக நம்மளோட சிங்கள மக்களோட வாழ்வாதாரம்லாம் பறிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களை வந்து அது உண்மையாக இருந்தாலும் கூட ஆனால் எதுக்காக போர் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சிங்கள மக்களுக்கு வந்து தெரியாமே வச்சிருந்தாங்க அந்த டைம்ல அவர் ஜெயிக்கிறாரு அவர் அண்ணன் ஜெயிக்கிறாரு ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு வந்து செக்ரட்டரி அண்ட் டிஃபென்ஸ் அதாவது மிலிட்ரி கண்ட்ரோல பூரா இவரு கண்ட்ரோல கொண்டாடுறாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர் இவர் மேல இருக்கிற கோவத்துல பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் இங்க வந்து தற்கொலை தாக்குதல் பண்றாங்க சூசைட் பாமிங் பண்றப்ப இதை வந்து எல்டிடி தரப்பு தான் பண்ணினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பழிய போடுறாங்க இதுக்கப்புறம் நார்மலா இருக்கிற சிங்கள மனுஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மக்களை பாதையை பிடிக்கிறது இல்லை எங்க பார்த்தனா வந்து போட்டு கொடுக்குறாங்க மிலிட்ரி ஆளுங்கிட்ட சொல்லிடுறாங்க மிலிட்ரி ஆளுங்க என்னென்ன அட்டுவலி எல்லாம் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத இன்னை வரைக்கும் உங்களால மறக்க முடியாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இந்த டைம் பீரியட்ல நடந்த அந்த விஷயங்கள் சீடியா வந்து பல பக்கம் தமிழ்நாட்டு இருக்கிற எல்லா
சைனாலிருந்து நீங்கள் கப்பல் எடுத்து வந்து போர் பண்ண முடியாது இல்லை எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் சேஃப்டிக்கு வந்து சைனாவுக்கு எதுவும் கிடையாது சே சரி அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு லேண்ட் பேஸ் தேவைப்படுது ஒரு பேஸில் வந்து ஒரு ஆர்மியை நிற்க வைக்கணும் அங்கே ஆயுதப்படையெல்லாம் தயாரிக்கணும் ஆர்மிக்கு வந்து சாரி ஷிப்பிங்லாம் தயாரிக்கணும் ஸோ இதுக்காக பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் அவங்க முதல் அடி எடுத்து வச்சது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டிங் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இலங்கையில் வந்து போர் போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஃபண்டிங் நிறையா கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ வரைக்கும் இலங்கை கவர்மெண்ட் வந்து சைனாவுக்கு எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கியிருக்காங்க இதை ஸ்ரீலங்காவில் இப்போ டூரிஸ்ட் மட்டும் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூரிசம் வந்து இன்னும் எண்பது வருஷத்துக்கு டூரிஸ்ட்லேருந்து வர பணத்தை மட்டும் சைனாவுக்கு கொடுத்தா கூடவே இந்த பில்லியன் டாலர்ஸ் அடைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட சைனா தான் வந்து அவங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ராஜபக்ஷி அப்படிங்கிற குடும்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுக்கு ஃபேவராக இருக்காங்க ஸோ இவங்களை மீறி வேறு எந்த கவர்மெண்ட்டும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த எலெக்ஷனில் இப்போ அந்த கோத்தபய ராஜபக்ஷே அவர் ஜெயிச்சாரில் அறநூறு மில்லியன் ஸ்ரீலங்கன் டாலரை பார்த்தீங்கன்னா பிர அந்த பிரச்சாரத்துக்கு மட்டுமே செலவு பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதா அந்த பத்திரிகையாளர் தரப்பில் இருந்தும் உள்ள இருந்து வந்த நியூஸ் தரப்பில் இருந்து சொல்லப்பட விஷயங்கள் அது போக இப்போ நடந்த அந்த பாம் பிளாஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பக்கமாக சாதகமாக திருப்பிக்கிட்டாங்க இந்த ஈஸ்டர் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதை வந்து அனுதாபத்துக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்டிடி தரப்பில் இருந்து பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அனுதாபத்தையும் இவங்க வந்து சிங்கள சிங்கள மக்கள் இருந்து வாங்கிட்டாங்க ஆனால் இந்த மனுஷன் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அவரோட அண்ணன் வந்து அதே பற்றி தான் சொன்னார் அப்போ இலங்கைக்கும் தமிழுக்கும் பிரச்சனை போயிட்டு இருந்தப்ப நான் எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சா தமிழ் மக்களையும் சிங்கள மக்களையும் ஒன்று சேர்த்து வைப்பேன் உங்களுக்கான இடம் பொருள் எல்லாமே நான் தருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் வந்த ரெண்டே வருஷம் அவர் எலெக்ஷன் ஜெயிச்சு நாலே வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மக்கள் இருந்த இடமே அழிச்சிட்டாங்க இப்போ பல நாட்டுக்கு அகதியாக போய் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க நம்ம இலங்கையில் நம்ம ரத்தக்குடி மக்கள் வந்து அங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இதே வாக்கு வாக்குறுதி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலெக்ஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மக்கள் அதிகமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கிற இடத்துக்கு போய் பேட்டி கொடுத்துருக்காரு ஆனால் பத்து சதவீதம் வாக்குகள் கூட வாங்கலை அவர் ஆனாலும் வாங்காட்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியாக சிங்கள மக்கள் வந்து இவங்களை கடவுளாக பார்க்குறதுங்காட்டி அவங்க மொத்த ஓட்டும் அவங்களுக்கு தான் போச்சு சரி இப்போ நம்ம அரசியல் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட ஆதிக்கத்தப்புக்குள்ள வருவோம் இப்படி பணம் கொடுத்து வச்சுக்கிற சைனாவுக்கு வந்து இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பன்தன் தோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேம்பன்தன் தோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இலங்கையில் வந்து ஒரு பெரிய ஹார்பர் ஒன்று இருக்குது அதை வந்து இப்போ ஸ்ரீல சைனா கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்க இங்கே வேலை செய்கிற ஆளுங்கள் மெஜாரிட்டியான ஆளுங்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட ஆளுகள் தான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் சைனா ஃபண்டிங் கொடுக்குறா ஓகே அங்கே வந்து தொழில் ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கு ஆளுநர் நிற்க வைக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு என்ன தேசப்பட்டு இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படிங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் அங்கேயும் ஒரு மத ரீதியான ஒரு விஷயம் தான் இடு அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுத்துது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்களவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா புத்திஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அவங்க புத்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க சைனீஸும் பார்த்தீங்கன்னா புத்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஸோ அதனாலவே பார்த்தீங்கன்னா பல டைலாக்ஸ் பல வந்து சிங்கள பெண்களும் சரி சைனீஸ் ஆளுங்களும் சரி கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க இது பல விஷயம் பல நாளாக போயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் விஷயத்தில் இங்கே ஒன்று வரங்காட்டி கவர்மெண்ட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ சைனாவோட அதிகம் உள்ள வந்துருச்சு இதனால இந்தியாவுக்கு என்ன ஆபத்து முக்கியமாக தமிழர்களுக்கு என்ன ஆபத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் நடந்த விஷயங்கள் பத்து வருஷம் ஓடி போச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டிருக்காங்க என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இமேஜினர் பண்ணி பார்க்கும் போதே அங்கே இருக்கிற மக்களோட வாழ்வாதாரமும் பிரச்சனை நமக்கு ஆல்ரெடி நார்த் இந்தியாவில் இருந்து கீழே டவுன் சவுத்துக்கு நமக்கு பிரச்சனை இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே அவங்களுக்கு சவுத்தில் நார்த்தில் இருந்து சவுத்துக்கு பிரச்சனை இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ரெண்டு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெருக்கடியில் இருக்கும் ஏன்னா எவனுக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் மாட்டிட்டு இருக்க போகிறது நடுவில் நாம் தான் இது காரணம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகளிர் ராஜபக்ஷ தரப்பில் இருந்து இனிமேல் வன்முறையை வந்து நாங்கள் கையாள மாட்டோம் ஏன்னா மனித உரிமை மீறல் பார்த்தீங்கன்னா பல தடவை வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க யுனைடெட் நேஷன்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வீடியோ வந்து பிபிசியில் இருந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ரிப்போர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அது வீடியோ எடுத்து ஒரு பெண் ரிப்போர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன் வந்து வீடியோ அனுப்பிவிட்டாங்க அதுக்கு மேலே சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து பொருளாதார தடை வந்து போட ஆரம்பித்தாங்க பட் பல நாடுகளோட சப்போர்ட் இருந்துச்சு முக்கியமாக அமெரிக்கா வந்து நிறைய பணம் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா பணம் கொடுத்துருக்காங்க சைனா பணம் கொடுத்துருக்காங்க யூகே பணம் கொடுத்துருக்காங்க
ஃபியூச்சரில் தான் பார்க்கணும் இது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா மெஜாரிட்டியாக நம்பிகிட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி தமிழ் மக்களோட வேண்டுதல் வந்து பல இடத்துல வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் போச்சு அட்லீஸ்ட் இந்த விஷயம் மாதிரி நடக்காமல் இருக்கணும் அப்படியே அதை மீறி நடந்தால் கூட இவங்கனால எந்த பிரச்சனையும் முக்கியமாக நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு வந்து வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னோட நினப்போம் சப்போஸ் இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களோட கருத்துக்களை வந்து கீழே வந்து பதிவிடுங்க சப்போஸ் உங்கள் கருத்துக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக் மீட்